ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் மினிமம் அண்ட் ஆல்சோ இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொசீஜரை பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் இங்கே வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அந்த எக்ஸோட ரேஞ்ச் தட் இஸ் அந்த இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நாலு சப் டிவிஷனா கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் சப் டிவிஷனில் எந்தெந்த இன்டர்வலில் எஃப் வந்துட்டு இன்க்ரீஸிங்காக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ டிகிரீசிங்காக இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் சப் டிவிஷனில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதாவது லோக்கல் மினிமம் ஆர் லோக்கல் மேக்சிமம் பாயிண்ட் இருக்குதா இருந்ததுன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த்து சப் டிவிஷனில் எந்தெந்த இன்டர்வலில் கான்கேவ் அப் அண்ட் கான்கேவ் டவுன் அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்டையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எப்போதுமே இதே போல் தனித்தனியாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது ஒரே லைனில் கூட இதோட கொஸ்டின் கேட்கலாம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் லோக்கல் மேக்சிமம் லோக்கல் மினிமம் அண்ட் ஆல்சோ இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் இவ்வளோன்னு கேட்டால் கூட நீங்கள் இந்த நாலு சப் டிவிஷனில் உள்ள வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் பிகாஸ் லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் லோக்கல் மினிமம் தட் இஸ் இந்த தேர்ட் சப் டிவிஷனை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட் டூ சப் டிவிஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு சப் டிவிஷனையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஆஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை ஒரு டைமை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு எப்படி ஆஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் இங்கே ரைட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குது ரெண்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் டேமில் சிம்பிளி எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னா டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் டி எக்ஸ் பை டி எக்ஸ் அதுதான் மீனிங் ஸோ இதோட வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேம் வேரியபிள்னா ஒன் தான் ஓகே தென் ப்ளஸ் அடுத்து டூ இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் இருக்குது டூ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இந்த ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தென் சைன் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் சைன் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுலேருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற டேம் மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கலாம் ஸோ நமக்கு டூ காஸ் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இதில் இருந்து காஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷன் காஸில் இருக்குது டைரெக்டாக எக்ஸுக்கு வேல்யூ இல்லை ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ வரும் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இந்த காஸ் பை பை த்ரீ காஸ் டூ இன்ட்டு பை பை த்ரீ காஸ் ஃபோர் இன்ட்டு பை பை த்ரீ அப்புறம் காஸ் அடுத்த நம்பர் என்ன வரும்னா டினாமினேட்டரில் உள்ள த்ரீயால் டிவைட் பண்ணாத நம்பர்ஸ் எல்லாம் தான் இங்கே நியூமரேட்டரில் வரும் ஸோ ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் பை பை த்ரீ தென் காஸ் சிக்ஸ் பை பை த்ரீ வராது பிகாஸ் சிக்ஸ் பை பை த்ரீ கொடுத்திங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ கேன்சல் ஆகி டூ பையாக மாறிடும் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இன்டிஜர் வரக்கூடாது ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஃபைவ்க்கு அடுத்தது செவன் வரும் செவன் பை பை த்ரீ அடுத்தது காஸ் எயிட் பை பை த்ரீ வரும் தென் காஸ் நைன் பை பை த்ரீ வராது காஸ் டென் பை பை த்ரீ அடுத்து வரும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் பை டூவில் தான் இருக்கும் பட் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவாக இருக்கும் அல்லது மைனஸ் ஒன் பை டூவாக இருக்கும் இது எப்படி எழுதுறதுனா ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு காஸ் பை பை த்ரீனா ஒன் பை டூ தான் அடுத்த ரெண்டு வேல்யூவும் நெகட்டிவில் வரும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் பை டூ அடுத்த ரெண்டும் ப்ளஸில் வரும் தட் இஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தென் அடுத்த ரெண்டு வேல்யூவும் நெகட்டிவில் வரும் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட் காஸ் டென் பை பை த்ரீ இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இதே போல் போயிட்டே இருக்கும் பட் இதில் நமக்கு காஸ் எக்ஸுக்கு
இதுல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்ல கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல மார்க் பண்ணணும் கொஸ்டின்ல எக்ஸோட ரேஞ்ச் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் டூ பை இன் பிட்வீன் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச கிரிட்டிக்கல் பாயிண்டை போடணும் எதெல்லாம் பாருங்க டூ பாய் பை த்ரீ ஃபோர் பாய் பை த்ரீ இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் தான் எழுதணும் இங்கே தான் டூ பாய் பை த்ரீ போடணும் இங்கே ஃபோர் பாய் பை த்ரீ எழுதக்கூடாது இங்கே வந்துட்டு ஃபோர் பாய் பை த்ரீ அப்ராக்சிமேட்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட மூணு இன்டர்வல் இருக்குது சீரோ டு டூ பாய் பை த்ரீ இது ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் அடுத்தது டூ பாய் பை த்ரீலேருந்து ஃபோர் பாய் பை த்ரீ அடுத்த இன்டர்வல் தென் ஃபோர் பாய் பை த்ரீ டு டூ பை இது மூணாவது இன்டர்வல் இந்த மூணு இன்டர்வலையும் தான் நம்ம அடுத்தது இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் இங்கே எழுதியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எஃப் டேஷுக சைனை கண்டுபிடிச்சி செகண்ட் காலத்தில் எழுதணும் இந்த ஒவ்வொரு இன்டர்வல்லையும் எஃப் டேஷுக வேல்யூ பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் இங்கேயும் எஃப் டேஷுக வேல்யூ இங்கேயும் எஃப் டேஷுக வேல்யூ இங்கேயும் எஃப் டேஷுக வேல்யூ இது எப்படி செக் பண்ணுறதுனா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி இருந்து ரேண்டமாக ஒரு வேல்யூவை எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த ஜீரோ டு டூ பாய் பை த்ரீக்கு உள்ளாடி தான் ஒன் பாய் பை த்ரீ இருக்கும் தட் இஸ் சிம்பிளி பாய் பை த்ரீ இருக்கும் அப்படிதானே அப்போ நீங்கள் இங்கே எஃப் டேஷ் ஆஃப் பை பை த்ரீக்கு வேல்யூவை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு அடுத்தது செகண்ட் இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி ரேண்டமாக ஒரு வேல்யூ எடுக்கலாமா இங்கே டூ பாய் பை த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபோர் பாய் பை த்ரீ இருக்குது இன் பிட்வீன் த்ரீ பாய் பை த்ரீ வரும் த்ரீ பாய் பை த்ரீனா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகி பாய் இருக்கும் ஸோ எப்படாஷா பாய்க்க வேல்யூவை இந்த இன்டர்வலில் கண்டுபிடிங்க தேர்ட் இன்டர்வல்லையும் ரேண்டமாக ஒரு வேல்யூ எடுக்கலாம் இது ஃபோர் பாய் பை த்ரீ இது வந்துட்டு சிக்ஸ் பாய் பை த்ரீ சிக்ஸ் பாய் பை த்ரீனா தான் டூ பை ஓகே அப்போ இன் பிட்வீன் ஒரு ஃபைவ் பாய் பை த்ரீன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ எஃபடாஷா ஃபைவ் பாய் பை த்ரீக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிங்க இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஃபோர் பை த்ரீக்கு வேல்யூவாக நீங்கள் கால்குலேட்டரில் கண்டுபிடிங்க ஒன் பாயிண்ட் சம்திங்னு வரும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைன் இந்த வேல்யூ ஃபோர் பை த்ரீயோடையும் கூடுதலாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் நைன் பை அதுக்கு வேல்யூவை எக்ஸுக்கு இங்கே எடுத்து கூட நீங்கள் செக் பண்ணலாம் புரியுதாமா ரேண்டமாக எந்த வேல்யூனாலும் இந்த இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி இருந்து நீங்கள் எடுத்து செக் பண்ணுங்க ஓகே அண்ட் இந்த மூணு வேல்யூவும் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவானி தான் அடுத்தது நம்ம செக் பண்ணணும் இது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்போதும் செய்கிறது போல் ஆர்டினரி மெத்தடில் செய்யலாம் அல்லது கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் ஆர்டினரி மெத்தடில் எப்படி செய்யணும்னா எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ எப்படாஷ் ஆஃப் பாய் பை த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இதில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பாய் பை த்ரீனி கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டு காஸ் பாய் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டு காஸ் பாய் பை த்ரீக்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இங்கே காஸ் பாய் பை த்ரீக்கு வேல்யூ ஒன் பை டூ அல்லது கால்குலேட்டரில் நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ப்ளஸ் டூனே ஆன்சர் வரும் இது வந்துட்டு பாசிட்டிவில் இருக்குதா இதே போல் எஃப் டேஷ் ஆஃப் பைக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக கண்டுபிடிச்சி இங்கே எழுதணும் அண்ட் ஆல்சோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் பாய் பை த்ரீங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் இதோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக கண்டுபிடிச்சி இங்கே எழுதணும் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ உங்கள் கால்குலேட்டரில் சிஏஎல்சி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியே இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிங்க இது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த எப்படாஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை மட்டும் ஜஸ்ட் கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மூணு வேல்யூவையும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால்குலேட்டரை ரீசெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி மோடு பட்டனை ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிஸ்பிளேயில் இங்கே த்ரீங்கிற நம்பர் வரும் பார்த்தீங்களா ஆளுக்கு கீழே ஸோ நம்ம த்ரீங்கிற பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டூ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் ரீசெட் ஆயிரும் அடுத்தது இங்கே ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் நமக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் பாய் பை த்ரீ டூ பாய் பை த்ரீ இப்படி தான் இருக்குது அண்ட் ஃபங்க்ஷனில் கூட காசு சைன் இருக்குது அட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ கால்குலேட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் கால்குலேட்டரை டிகிரி மோடில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பை இருக்கிற இடத்துலலாம் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்போஸ் நீங்கள் கால்கு
அடுத்து ஒவ்வொரு வேல்யூவாக கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு எப்படாஷா பை பை த்ரீ இதோட வேல்யூவாக கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு சிஎல்சி தட் இஸ் கால்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதும் எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு டிஸ்பிளேயில் கேட்கும் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் பை பை த்ரீன்னு இருக்குதா ஸோ இதை என்டர் பண்ணிடலாம் பை வந்துட்டு இங்கே எல்லோ கலரில் இருக்குதா ஸோ ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பைங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் தென் டிவைடட் பை த்ரீ இதுதான் எக்ஸோட வேல்யூ இதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா கரஸ்பாண்டிங் எஃபடாஷுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இதோட வேல்யூ ட்ரூ அடுத்தது எஃபடாஷா பைக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அகெயின் கால்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக பை இருக்குது ஸோ பை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் பைக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இங்கே அதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது எஃபடாஷா ஃபைவ் பை பை த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அகெயின் கால்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் இன்ட்டு பை பை த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு பை வந்துட்டு இங்கே இருக்குது தென் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ கிடச்சிரும் அண்ட் எஃபடாஷா ஃபைவ் பை பை த்ரீக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் இங்கே எஃபடாஷா பை பை த்ரீக்கு வேல்யூ ப்ளஸில் நமக்கு இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எஃபடாஷா ஃபைவ்க்கு வேல்யூ நெகட்டிவ் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் இங்கே நெகட்டிவில் வேல்யூ இருக்குது அண்ட் இங்கே பாசிட்டிவில் இருக்குது இப்போ இந்த மூணு சிம்பலையும் நம்ம இந்த டேபிளில் செகண்ட் காலத்தில் எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் தென் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் பாருங்கள் ப்ளஸில் இருக்குதா ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் இன்டர்வலில் எஃப் வந்துட்டு இன்க்ரீஸிங்காக இருக்கும் செகண்ட் சைன் வந்துட்டு நெகட்டிவ் ஸோ இந்த செகண்ட் இன்டர்வலில் எஃப் வந்துட்டு டிக்ரீஸிங்காக இருக்கும் அண்டு தேர்டு சிம்பிள் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஸோ தேர்ட் இன்டர்வலில் எஃப் வந்துட்டு இன்க்ரீஸாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு தேர்ட் சப் டிவிஷனுக்கு போயிடலாம் தேர்டு சப் டிவிஷனில் லோக்கல் மேக்சிமம் அண்டு லோக்கல் மினிமம் வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் லோக்கல் மினிமம் பாயிண்ட் இருக்குதா இல்லையானே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த நம்பர் லைனில் ஃபஸ்ட் அண்டு லாஸ்ட் வேல்யூவை விட்டுருங்க இன் பிட்வீனில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்து தான் ஏதர் லோக்கல் மேக்சிமம் ஆர் லோக்கல் மினிமமாக இருக்கும் இப்போ இந்த லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் லோக்கல் மினிமம் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இன் பிட்வீன் இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் பாருங்கள் இதுக்கு லெஃப்ட் சைடு இன்டர்வல் உள்ள சிம்பிள் ப்ளஸ் ரைட் சைடு இன்டர்வலில் உள்ள சிம்பிள் நெகட்டிவ் தட் இஸ் இங்கே ப்ளஸில் இருந்து மைனஸுக்கு போகுது ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு லோக்கல் மேக்சிமம் பாயிண்டாக இருக்கும் அப்போ லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்டில் எஃப்க்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் டூ பை பை த்ரீ இதோட வேல்யூ தான் லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூவாக இருக்கும் இது வந்துட்டு பாயிண்ட் இந்த வேல்யூ வந்துட்டு லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூ ஓகே இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ஃபோர் பை பை த்ரீ இதுக்கு லெஃப்ட் சைடு இன்டர்வலில் நெகட்டிவில் இருக்குது ரைட் சைடு இன்டர்வலில் பாசிட்டிவில் இருக்குது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு போகுதா அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் லோக்கல் மினிமம் பாயிண்டாக இருக்கும் அப்போ லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் கொண்டு இந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபோர் பை பை த்ரீயை வேல்யூக்கும் பாயிண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியணும் பாயிண்ட்டுனா அந்த எக்ஸுக்கு வேல்யூ இந்த இருக்குதுல்ல இந்த எக்ஸோட வேல்யூ இதெல்லாம் தான் நம்ம பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதை கொண்டு ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா அது மேக்சிமம் வேல்யூ ஆர் மினிமம் வேல்யூ ஆகிடும் ஓகேவா இதை தான் நம்ம தேர்ட் சப் டிவிஷனில் எழுதியிருக்கோம் தேர்ட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த பாயிண்ட் தான் லோக்கல் மேக்சிமம் பாயிண்ட் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் லோக்கல் மினிமம் பாயிண்ட் அப்போ லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஃப் ஆஃப் டூ பை பை த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் ஃபோர் பை பை த்ரீ இது ரொம்ப ஈஸி தான் கண்டுபிடிக்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவில் கொண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ பாய் பை த்ரீயை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா எஃப் ஆஃப் டூ பாய் பை த்ரீ அதோட வேல்யூ கிடைக்கும் இதுதான் லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூ அண்ட் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் பாய் பை த்ரீயை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா அடுத்த ஃபோர்த்து சப் டிவிஷனில் இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஃப் டபுள் டேஷுக்கு வேல்யூ வேணும் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்லேயே எஃப் டேஷுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை இன்னொரு டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா எஃப் டபுள் டேஷுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் இங்கே ரைட்
sin 3 pi ka value 0, sin 4 pi value 0. In general, sin n into pi, this is the value 0. n is the integer. Now, in the x, there are values. 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 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi அப்படினி. That is x கா value எப்படி இருக்கணும் 0 2 pi அருக்கலாம் அல்லது அதுக்கு உள்ளாடிதான் இருக்கணும். அப்பு இந்த valuesல 0 2 pi கு உள்ளாடி வருக்குடைய values எதலாம் பருங்க 0 இன்குளுடாய் இருக்கலாம் pi வரும் 2 pi வரும் 3 pi வராது 3 pi வந்திடு 2 pi வட பெருசைட்டு சோ இங்க only 3 புரியதாமா. அடுத்தது inflection point எதல்லானி கண்டுப்படிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஒரு table form பண்ணனும். அதுக்கு first ஒரு number line வரண்சுக்கலாம். that is previous partல நம்ம என்ன சேதும்மோ அதையே போலதா இங்கியும் சேபோரும். அங்கிய நம்ம number line வரண்சுருப்போம் table form பண்ணிருப்போம். இங்கிய number line and table form பண்ணும். பட் அங்க But இங்க F double dash கா values use பண்ணி table form பண்ணும். Okay வா? இல்ல lower limit 0, upper limit 2 pi and in between இங்க previous நம்ம கண்டுபிடுச்ச X வட values எல்லாத்தியம் mark பண்ணும். இங்க 0 pi 2 pi 3 values தான் இருக்குது அல்லடி 0 2 pi mark பண்ணிட்டும் pi வந்துட்டு in between வரும். இப்பே இதில பருங்க 2-2 interval தான் இருக்குது 0 2 pi யும் pi to 2 pi யும் இந்த ரண்டு interval என்தா நம்ம இந்த tableல் எழுதியிருக்கிறோம். அடுத்து இந்த ரண்டு interval குள்ள அடியும் f double dash கா value கண்டுபிடிக்கணும். positive வா negative வானி. previous partல that is local maximum local minimum கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு f dash கா value positive வா negative வானி பார்த்தோம். but inflection point கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு f double dash கா value positive வா negative வானி பார்க்கணும். இப்பு பார்த்திரலாம் first intervalல் random ஒரு value வெடுக்கலாமா 0 to pi கு உள்ளாடிதான் ஒரு pi by 2 இருக்கும் so இப்பு நம் இந்த pointல் f double dash கு value positive and negative வானி பார்க்கலாம் that is f double dash of pi by 2 இதோட value என்னானி பார்க்கணும் அடுத்தது இந்த intervalல் குள்ளாடி இருந்து ஒரு value random எடுக்கலாமா 1 pi கு 2 pi கு in between வரணும் அப்பு 1.5 வரலாம்ல F double dash கா value positive வா negative வா நி பாத்திரலாமா இங்கதான் நம்ம கண்டு பிடுச்சிருக்குறோம் F double dash of X கா value minus 2 sin X அப்பு F double dash of pi by 2 இது கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யனும் இங்க X இருக்கிற எடத்தில pi by 2 substitute பண்ணம் so minus 2 into sin pi by 2 அப்படி வரும் sin pi by 2 கா value 1 so நமக்கு இந்த answer minus 2 நி கடை okay வா இங்க கால்குலேட்டர்லியும் கண்டுப்டிக்கேலாம் அல்லை டைரட்டா இந்த sin pi by 2 கவலி தெரிந்தா அதை substitute பண்ணுங்க அல்லது இந்த function கால்குலேட்டர்ல store பண்ணிட்டு இந்த வாலிவி இந்த வாலிவி விதினியம் நீட்டிலே நீங்க கண்டுப்டிக்கேலாம் எப்படி நாலும் கண்டுப்டிங்க okay so இங்க நமக்கு negativeல ஒரு value வந்திருக்கு இப்பு இதன் நீங்க சிம்பலிப்பே பண்ணி நீங்கனா positiveல் உங்களுக்கு ஒரு answer வரும். அப்பு இந்த interval f double dash கா value positive வாருக்கும். So இந்த ரண்டு சிம்பலி என்தான் நம்ம இங்கு எழுதியிருக்கும். இங்க first sign வந்துட்டு negative வாருக்குது. So first interval f வந்துட்டு concave down வாருக்கும். And secondல பருங்க sign plusல இருக்குது. So second interval f வந்துட்டு இப்போம் இந்த first and last point விட்டுருங்க in between வரக்குடி இந்த point inflection pointல வருதானி பாத்திரலாம் அதுக்கு என்ன செய்யனானா அதுக்கு left sideல உள்ள symbolயும் right side interval உள்ள symbolயும் பாருங்க இரண்டு opposite signலதானே இருக்குது இப்படி opposite signல இருந்துதுனா இந்த point inflection pointல வந்துரும் suppose இரண்டுலேமே ஒரே symbol either இங்கியம் plus இங்கியம் plus அல்லது இங்கியம் minus இங்கியம் minus அப்படி ஒரே symbolல இருந்துதுனா in between இருக்குக்குடிய point inflection pointல வராது okay வா அப்பு இங்கு inflection pointல pi வரும் but inflection point நம்ம எப்படி எழுதுவும் நா pi அப்படிங்கிற pointல inflection வருது அப்படினாக pi, f of pi இதுதா inflection point அருக்கும் suppose in between இருக்குடி இந்த point வந்துத்து 2 pi அப்படினாக inflection point என்ன வாருக்கும் 2 pi, f of 2 pi அருக்கும் புரிதாம் இப்பு நம்ம இந்த f of pi கா வாலிவா கண்டுபிடித்து அடுத்து stepல substitute பண்ணிரணும் f of pi கண்டுபிடிக்கிறதுக் என்ன செய்யனும் f of x கொஸ்சின்ல குடுத்திருக்காங்க பத்தீங்கள் அதில் x வரையடத்தில் எல்லாம் pi அப்படினி substitute பண்ணனும் அப்பு நமக்கு இதோட answer pi அப்படினி கடைக்கும் சோ நமக்கு inflection point இங்கு என்ன வரும்னா pi, pi okay வா 